సలాడ్ చపాతి రోల్స్ అని ముందే చెప్పేశాను కదా చాలా ఈజీగా చాలా క్విక్ గా అయిపోతుంది బార్గవ్ స్టవ్ నుంచి గుడ్ బాయ్ స్పూన్ కూడా ఇచ్చే కలపడానికా స్పూన్ తో కలుపుతారా ఓకే హెల్ప్ అడిగినప్పుడు సాఫ్ట్ గా అడగాలి కమాండింగ్ గా అడితే నేను చేయం ఇవాల టైం నాది సో ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని pan పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం కావాలంటే బటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు నూనె బాగా వేడవ్వాలి మామూలుగా మీరు ఎప్పుడన్నా చపాతి పిండి కలిపేసుకొని నైట్ రోటీస్ పుల్కాస్ చేసుకుని తర్వాత చపాతి పిండి మిగిలిపోయింది అనుకోండి అదే చపాతీలు పొద్దున్నే చేసి సేమ్ టు సేమ్ నైట్ డిన్నర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లా పెట్టకుండా ఇలా డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయండి అంటే చపాతి చేసుకొని దాన్ని వేపాల్సిన అవసరం లేదా పచ్చి చపాతితో చేయాలి సో చపాతి చేసుకొని డైరెక్ట్ దాంతో చేస్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు చపాతి ప్రాసెస్ మీకు తెలుసు కాబట్టి దాన్ని ముందే చేసి పెట్టుకున్నాం అంతే ఇప్పుడు ఇందులో ఉల్లిపాయలు వేసుకుందాం వేపండి ఆయిల్ ఏమో ఇంకేసి ఈ మధ్య బార్గో ను చూసా అంటే ఇంకా అందులో చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ పడతాయిలే కానీ ఉల్లిపాయల మీద ఏమన్నా జోకులు వస్తున్నాయా అవును ఇన్ని ఉల్లిపాయలు వేస్తావు అంటే ఇది నాలుగైదు కూరలో వండుకునే ఉల్లిపాయలు ఇలా అయితే కష్టం అండి ఇంత ముందు పచ్చి బ్రోగాలు రెండు ముక్కలు వేసుకునే వాళ్ళు కదా అలా ఉల్లిపాయలు ఇప్పుడు అలా వేసి ఓ పని చేయాలి దారంతో ఇలా అలా అలా అనేసి తీసేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాచి పెట్టుకోవాలి బడుగు బలహీన వరగా మాలాంటి వాళ్ళు అలానే చేస్తాం ఇప్పుడు ఇందులో క్యారెట్ ఇంత ముందు చిన్న పిల్లల్ని బంగారం బాయ్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ బంగారం అని పిలిచాలి కదా ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ అని పిలుస్తున్నారు నువ్వు కూడా అలాగే పిలుచుకుంటున్నావా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్న బాయ్ నిన్ను కూడా అలా పిలుస్తున్నారు ఏంటి అందరు నేను అన్న ఉల్లిపాయ లాగా ఉన్నాను ఏంటి అవును ఎండిపోయిన ఉల్లిపాయ లాగా ఉన్నా అది నువ్వు తింటున్నావు లుక్ ఎట్ మీ ఇప్పుడు వేసింది ఏంటి అంటే క్యాప్సికం గ్రీన్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ కావాలంటే రెడ్ అండ్ ఎల్లో కూడా వేసుకోవచ్చు నాకు క్యాప్సికం చాలా నచ్చుతుంది అబ్బా ఫ్లేవర్ సో గ్రీన్ కలర్ క్యాప్సికం చూస్తే అది పచ్చిమిరపకాయల్లో కలిసిపోద్ది కాబట్టి మీరు రెడ్ అండ్ ఎల్లో కూడా ట్రై చేయండి ఏ కలిసిపోతే నువ్వు తినవా అంటే అది రంగు రంగులు వస్తాయి కదా ఇప్పుడు రెడ్ వద్దులే ఇక్కడ ఎల్లో వేసుకోవాలి ఆల్రెడీ క్యారెట్ రెడ్ వచ్చింది అలాగే కొద్దిగా పన్నీర్ నేనైతే దాన్ని శాండ్విచ్ లో కాబట్టి ముక్కలుగా కాకుండా ఇలాగా స్మాష్ చేసేయటం అంటారు సరిపోతుంది కదా ఇంకొంచెం వేయాల చాలా సో తగినంత పన్నీరు మీకు ఎక్కువ కావాలంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి ఫ్రై ఇట్ అదే నేను ఫ్రై చేసి ఇందులో పెట్టుకుంటే బెస్ట్ కదా ఇంకా ఫ్రై అవ్వదా అంటే ఈ పన్నీరు ఈ పాన్ కంటూ పోతుకున్నా ఉంటుంది ఓకే దాంట్లో కొంచెం కొత్తిమీర పార్స్లీ ఏది ఉంటే అది వేసేయండి నేను రెండు కలిపేసి తీసుకొచ్చా మామూలుగా శాండ్విచెస్ అంటే బంగాళదుంప ఇంకా ఆలు చెన్న ఇలాంటివి వేసుకుంటాం కదా అండ్ మార్నింగ్ తినేటప్పుడు లైట్గా ఉంటే బాగుంటుంది అండ్ ప్రోటీన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం పన్నీర్ వేసుకున్నాము అండ్ క్యాప్సికమ్ ఆనియన్ క్యారెట్ వేసుకున్నాం కావాలంటే బీట్రూట్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో వేగాలి ఇవి సో మీడియం వేగితే సరిపోతుంది మీడియం వేగితే సరిపోతుంది కొంచెం స్పూన్ ఇస్తావా కొంచెం మీడియం హీట్లో పెడితే వేగుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భార్గవ్ అలా అయితే రోజు కొంత థ్యాంక్స్ చెప్పాలు అమ్మ మిరియాల పొడి కొంచెం తక్కువే ఘాట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అసలే జలుబు చేసింది నువ్వు బాగా ఎక్కువ తినాలి మిరియాలు పాలు నీళ్ళలో మిరియాలు తులసి ఆకులు వేసుకొని కాచుకొని తాగండి జలుబు తొందర తగ్గుతుంది సో మిరియాల పొడి వేసాను కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఆర్గానో వేస్తున్నాయి ఇది ఫ్లేవర్ కోసం అనమాట అలాగే తగినంత ఉప్పు ఉప్పు తగ్గకుండా వేసుకోండి మన భార్గవ్ భాషలో తగ్గకుండా అంటే ఎక్కువ అవ్వకుండా బాగా వేయించు వేగినట్టే అంటావా ఆల్మోస్ట్ వేగిపోయిందా ఇంకా వేయాల్సిన ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఫైనల్ టచ్ ఒకటి ఉంది అందుకని సార్ చాలా అంత వేగితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే కొద్దిగా కెచప్ వేసుకోవాలి టొమాటో కెచప్ మీకు అందరికీ తెలుసు కదా అది వేయాలి సిమ్లో పెట్టు ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపు మనం ఇలా పన్నీర్ కానీ అల్లం వెల్లుల్లి అవి వేసినప్పుడు వేపుకుంటేటప్పుడు మాక్సిమం సిమ్లోనే పెట్టుకోండి లేదంటే వన్ టూ పోతుంది కెచప్ వేసి వన్ మినిట్ అలా హైలో పెట్టి ఫ్రై చేయండి బాగా ఫాస్ట్గా ఫ్రై చేయండి ఇప్పుడు హైలో పెట్టుకోవాలా పెట్టే సార్ మోకీలాగా కొంచెం ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అనమాట స్మెల్లే మలే ఉంది ఓకే ఇప్పుడు సిమ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలిపేసి మనం ఆఫ్ చేసేసుకుందాం 
నేను కలుపుతాను ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ లో జి 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 కలుపుతుంటారు కదా అలా అగ్గే నేను అనుకుంటూనే ఉన్నా ఎక్కడ మన నోడికి పార్ట్ టైం ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్నట్టుంది అని ఇప్పుడు బయట పెట్టాడు అన్నిట్లో హ్యాండ్ ఉంటది మాకు ఆ ప్లేట్ ఇస్తావా ఇప్పుడు దీన్ని ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఆఫ్ చేసేసుకొని ఆల్్రెడీ చెప్పా కదా చపాతి చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి చపాతి చేసేసుకొని అచ్చ దాంట్లో వేయాలా కొంచెం ఆ కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేస్తే బాగుంటది ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కూడా వేగుతూనే ఉంది హ్మ్ ఇప్పుడు ఇందులో వేసి సో ఇది రోల్ లా చుట్టాలా కరెక్ట్ అయితే నీకు ఇలా అడ్డంగా వేస్తా నిలుగా అప్పుడు ఏంటంటే ఈజీగా రోల్ ఈజీగా రోల్ చేసుకోవచ్చు కరెక్ట్ కొద్దిగా ఇలా క్లోజ్ చేసి రోల్లో చుట్టేసి దీంట్లో ఆయిల్ వేయాలా హ్మ్ కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి మనం దీన్ని వేయించుకుంటాం అన్నమాట సో ఎందుకంటే చపాతి ముందు మనం వేయించుకొని పెట్టుకోలేదు కాబట్టి రైట్ కొంచెం సరిపోతది సో ఇది కొంచెం అంటే మేము ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు పెట్టేసరికి ఇది కొంచెం డ్రైగా అయిపోయింది మామూలుగా అయితే యూ కెన్ స్టిక్ ఇట్ ఆఫ్ ఇలా చపాతి చేసిన వెంటనే దాన్ని పక్కన పెట్టుకుని ఇది మిక్స్ చేస్తారు కాబట్టి దాన్ని ఇలా అంటి ఇచ్చేసాయి నైన్స్ లో సరిపోతుంది వేసేనా జాగ్రత్తగా తిప్పాలి ఎందుకంటే ఇది స్టిక్ అవ్వలేదు మనకి సో రెండు వైపులా వేగాలి ఇది yes సో ఆయిల్ జస్ట్ వేసి టూ వైప్స్ టూ సైడ్స్ వైప్ కోవాలి ఓకే మేము అలా వేపి తర్వాత ఏంటి ప్రాసెస్ అనేది నెక్స్ట్ చూడాలి అంతే కదా అంతే ఇంకా ప్రాసెస్ ఉందా చిన్న ప్రాసెస్ ఉందా ఓకే సో ప్రెజెంట్ అయితే వేపడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది అర్జెంట్ గా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి రైట్ రైట్ సో బోత్ సైడ్స్ ఇలా వేపుకొని ఆ పర్ఫెక్ట్ ఇటు వేగింది ఇటు వేగింది కూడా వేగింది సో కొంచెం ఆయిలీ గా అనిపిస్తుంది గాని జాగృత చాలా కష్టపడి చేశా నేను కాని లోపల్ స్టఫింగ్ కూడా వాళ్ళకి చూపించాలి కదా చూస్తున్నారు కదా సలాడ్ చపాతి రోల్స్ చూడటానికి యమ్మీగా టేస్టీగా అనిపిస్తున్నాయా తింటే ఇంకా చాలా బాగుంటాయి అందుకే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మీ కోసం సలాడ్ చపాతి రోల్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు రోటీస్ రెండు నూనె రెండు టీ స్పూన్లు క్యారెట్ తురుము పావు కప్పు క్యాప్సికం పావు కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు టొమాటో కెచప్ రెండు టీ స్పూన్లు పనీర్ పావు కప్పు చీజ్ రెండు టీ స్పూన్లు మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఆరుగానో పావు టీ స్పూన్ సలాడ్ చపాతి రోల్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో ఆయిల్ వేసి దానిలో ఉల్లిపాయలు క్యారెట్ తురుము క్యాప్సికం పన్నీర్ కొత్తిమీర మిరియాల పొడి ఆరుగానో ఉప్పు టొమాటో కెచప్ వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత చపాతి తీసుకుని దానికి ఆయిల్ రాసుకుని రెడీ అయిన మిశ్రమాన్ని చపాతిలో వేసుకుని రోల్ గా చేసుకుని ప్యాన్ లో వేసుకుని రెండు వైపులా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సలాడ్ చపాతి రోల్స్ రెడీ